ಚಾನೆಲ್ ಪವಿತ್ರಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆನೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾಳೆನೇ ಪೂಜೆ ಇರೋದು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ಪ್ರೀ ಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಸ್ಯಾರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇರೋದು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ಊರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಒಂದು 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 ಎರಡು ಮೂರು ಇಂಚಷ್ಟು ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಈ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂತ ಏರದು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೌ ಡಿಸೈನ್ ಇದು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ತರ ರಿಬ್ಬನ್ ಈಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ರಿಬ್ಬನ್ ಹಾಕ್ತೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಬ್ಲೂಗಿಂತ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಧ್ಯ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ಸಾರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀರೆಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇರ್ ಬೌ ರಿಬ್ಬನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೀರೆ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ರಿಬ್ಬನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಬೌಗಳು ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ನೆರಿಗೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆರಗನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆರಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಸೀರೆ ನೆರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಈಸಿ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸೀರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗುಂಡು ಪಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಾವೇ ಅದು ಪ್ಲೀಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ವಾಡ್ ರೂಪ್ ಡೋರ್ಗೆ ಸೀರೆನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂಥರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೀಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಐರನ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೀರೆನಾದರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಇಲ್ಲಾದರೂ ತಕ್ಕಂಥ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏನೋ ತೀರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮುಂಚೆನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಪಲ್ಲೋದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಉದ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನಿವಾಗ ಬಿ ಬ್ಲಾಂಟ್ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಹಾಗೆ ಬಿ ಬ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ
ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ವಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಹೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಬ್ಲಾಂಟ್ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಹುಮೆನ್ಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಂಬಾಬ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಕೂಪನ್ ಕೋಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಬ್ಲಾಂಟ್ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನಾಯ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೌನ್ಸಿ ಆಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕೂಪನ್ ಕೋಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಬೇಗ ನೆಂದ ಒಂದು ತ್ರೀ ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮುಂಜಾನೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೈಟ್ ಇತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಊರನ್ನು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮಂಜಿನ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ನಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನು ಫಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮಂಜಿಂದು ಇದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಇಬ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಭಿಷೇಕ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನದ ಪು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏನಿದೆ ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ ಗದಿಗೆ ಅಂಡಿ ಇಷ್ಟು ಐಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೆ ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಫುಲ್ಲು ನಿದ್ದೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಾಖ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ನೆಲಮಂಗ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಇಬ್ಬನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಗ್ಲಾಸೇ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಥರ ಇಬ್ಬನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇದು ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸರಿ ಒಂದು ಟೂ ಮೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ 
ಇದು ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಕ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಸೊ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಮುಗ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಈ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರು ನಿಂತು ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಊರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಅವನ ಅವನಿಗೂ ಖುಷಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಖುಷಿನೇ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಮಗು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸೆವೆನ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿಷೇಕದ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆ ಸ್ವಲ್ಪನ ತೊಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನ ಪ್ರಸಾದದೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರ್ಗಂತೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಖುಷಿನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಷೇಕದ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಭಿಷೇಕ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪೂಜೆ ಸೊ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಡೀ ದಿನ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯಿತು ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಇವರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಗು ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಅವ್ರ ಮನೇನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಸರಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ ಬಟ್ ಈ ಜಾಗ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಲ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬಿದ್ದು ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಆಡಿದ್ದು
ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಪಡ್ಸಾಲೆ ಒಂದು ಪೋ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಸು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದೇ ಮನೆ ಬರೀ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದರು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಡುಮನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗೋದು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಊಟ ಒಂದು ಕಣಜ ಅಂತ ಇತ್ತು ರಾಗಿ ತುಂಬೋದು ಅದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೇ ಥರ ಜಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ಬೆ ಮಧ್ಯದ ಮನೆ ಡೋರ್ ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಕೋಟಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಥರ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಈಗ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಈಗ ಈ ಮನೇನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಾಗ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದುವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಕತೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದ ಭಾಗ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಳೆದೋದಂತಹ ಜಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ನಾನು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೀರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಯಾವ ಸೀರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೂಜೆನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆನೇ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಆಗೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಲವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸೀರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೊ ಆ ಮೂಲ ದೇವ್ರದು ಆ ಮೂಲ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೇನೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ ಆಗೈತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವನು ಎತ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವನು ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ಬಂದಿದ್ಕು ಸೊ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಇವರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪವಿತ್ರಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅದು ಒಂದು ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಂಜೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳ ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ಬೇಕಾ ಇದು ಬೇಡ್ವಾ ಬೇಡ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಂದ ನೋಡಿದಿ ಎಳೆ ಮಗುನಿಂದ ನಾನು ಸಾಕಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ
ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಿದ್ದೋದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಇದು ಕೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಹ್ಮ್ ಬೀಡಿ ಪ್ರಿಯಾರವರೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಗ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಿದ್ದಾನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಜೆಯನ್ನೇ ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಹಟ್ಟುವಾದಿ ಅಲ್ಲೇನ ಅಜ್ಜಿ ಅಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಟ ಜಗಳ ಬೈಯೋದು ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಜಿ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಳು ಇವಾಗ ಇವಳು ತಾವು ಬೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಬೈಸ್ ಏನು ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ನೀನು ನನಗೆ ನೆನ್ಪು ಐತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನೇನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹ್ಞೂ ಪ್ರವಾಸಿಯರು ಇನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಹ್ಞೂ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳು ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೇನಾದರು ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಏನು ಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹುಡುಗರ ಬೈದಿರೋದೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಂಗೆ ತೋರ್ಸಿ ನೋಡೋಣ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಅಂದೇ ವಿಡಿಯೋನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೀರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಉಡಿಸಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ ಎದ್ದ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಕ್ ಬೆಳೆಸ್ತೇ ಇಷ್ಟು ದಾಕ್ ಕೂದ್ರನ ಅಂತ ನೋಡಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳ್ದೈತೆ ಕೂದ್ಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ ನನ್ ಕೂದ್ಲು ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ತೇ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದ ಏನ್ ಹಾಕ್ದೆ ಏಳು ಏಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ ಕೂದ್ಲು ಇಷ್ಟ ಉದ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹಾಕ್ದೆ ಇಷ್ಟ ಉದ್ದ ಬೆಳ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೈತ ಅಜ್ಜಿ ಕೂದ್ಲು ಮುಟ್ಟು ನೋಡು ಎಷ್ಟೇ ಉದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಉದ ಬೆಳ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಉದ ಇತ್ತಾ ನೋಡು ಏನಾಕ್ ಬೆಳ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗದ ನಿಂಗು ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ಲಾ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕೂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕೊಂದು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೇಲೆ ಎಳ್ದಾಕ್ತಾನೆ ನಮ್ ಅಜ್ಜಿಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂದಲನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಇಷ್ಟ ತಕ್ಕ ನನ್ ಕೂದ್ಲು ನೋಡ್ದಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾಂತಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗದ ಬೇಕಾ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೂದ್ಲನ್ನೇ ತೆಗೆದು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಡೌಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೂದ್ಲು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡು ನೀನ್ ಎಂತ
ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬಾತ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಹಪ್ಳ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅನ್ನ ರಸಮ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂಗೆ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂಥ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಬಂದು ನೂರ ಎಂಟು ದೀಪ ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ದೀಪದ ಕಂಬ ಇದು ಈ ನೂರ ಎಂಟು ದೀಪನ ಯಾರವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ದೀಪನ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ದೇವಿ ಹತ್ರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಿ ಆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೀಪ ತಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದೀಪನ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ನೂರ ಎಂಟು ದೀಪನ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಚೆಲ್ಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪನ ಅಂಟಿಸ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಗ್ಲು ಗುಂಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕಲಶಗಳು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಡ ಆಯ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೇವ್ರಿಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಪೂಜೆ ನಿಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಂಜೆಯ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ದೀಪದಿಂದನೇ ಈ ನೂರ ಎಂಟು ದೀಪನ ಹಚ್ಚಿರೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಊರವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಡಿಯೋನ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಮ್ ಡಮ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಊರಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನ ಈ ತಂಪಾದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಖುಷಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನ